Play Modena, Modena Play, siamo diretti a Modena, ci mancano una settantina di chilometri, traffico incredibile ragazzi, siamo ancora in weekend di partenza a quanto pare, la gente va tutta in vacanza, beati loro, noi però abbiamo un bel po' di materiale qua dietro e non vedo l'ora di arrivare giù e vedere che cosa ci hanno riservato i ragazzi del Bivacco Vicenza con i vini mondi e oggi conosceremo anche Alessandro Baldini che è il, diciamo, il creatore, lo youtuber di Modellismo Fantasy, grandissimo modellista anche lui. Oggi c'è solo da imparare ragazzi, si va giù e ci si fa ispirare come se non ci fosse un domani. <ride> Paolo, guarda, ho appena parcheggiato qua davanti all'ingresso biglietteria. Cosa faccio con gli scenici? Al parcheggio 1, guarda, io sono praticamente seduto in macchina e vedo la biglietteria. Ok, noi abbiamo un po' di roba, ci cioè avremo almeno due o tre viaggi da fare per portare dentro la roba. Ah, ok. Perfetto, perfetto. Dai, ti aspetto qua allora. Perfetto, Paolo sta arrivando. Look at that, this is uh, our stand. People are interested in uh, watching stuff. And uh, that one is uh, Paolo Boffo, also known as uh, Zombie Vegetariano. And uh, we will ask him some question now, okay? See you in a bit. Nome Paolo, cognome Boffo, detto zombie vegetariano. Zombie vegetariano non si commenta, lasciamolo così. Allora Paolo, lasciamo perdere il tuo soprannome e parliamo invece di Bivacco Vicenza. Ma perché? È un nome bellissimo, da... è lo porto da tanti anni. Bivacco Vicenza è un'associazione di giocatori. Fondamentalmente ci troviamo a giocare tutti i giorni della settimana a War Games e dal wargame c'è nata la passione del modellismo perché giocare su un tavolo brutto non è la stessa cosa un tavolo bello è decisamente più immersivo immersivo mi piace come termine, fantastico l'ho imparato oggi bravissimo e niente, da questo è nata la collaborazione con vari enti e varie fiere dove veniamo ad esporre e a far giocare gente a varie modalità di gioco ma quest'anno sinceramente ci tengo molto a far vedere che è venuto in massa i mini mondi di Capochino. I mini mondi che è un tavolo bellissimo, ah, più di un tavolo in realtà. Ci abbiamo un sacco di roba dei mini mondi, un sacco di scenici fatti da modellisti di tutta Italia che non fanno altro che condividere su una pagina Facebook e su un canale, non su un canale, su un forum le loro imprese, whip, tecniche, consigli, critiche e tutto questo oggi si può vedere dal vivo. di questo progetto niente dalla passione mia dal mio hobby ho trovato che il modellismo poteva avere altre applicazioni purtroppo per i miei pazienti io sono anche un fisioterapista lavoro all'ospedale di vicenza e lavoro con persone con gravi cerebrolesioni acquisite o mielolesioni vuol dire paraplegia tetraplegia persone quindi che hanno perso la capacità di muovere bene gli arti in particolare le mani o di ragionare, di pensare, di concentrarsi attraverso attività di tipo terapeutico, quindi non di gioco, ma attraverso l'attività del modellismo, siamo riusciti a vedere che i pazienti sono migliorati sia dal punto della manualità che dell'attenzione che di aspetti cognitivi tipo le prassie, le capacità di organizzare un lavoro. 
divertendosi, appassionandosi e il lato emotivo ha portato a dare molto di più di quello che avrebbero fatto in palestra, creando delle cose tra l'altro straordinarie. Un progetto che nasce da fare un presepe, da esporre all'ospedale, oppure una chiesa romanica che si trova a Vicenza con un livello di dettaglio invidiabile per altri modellisti. Gente che non ha mai fatto, preso in mano un pennello o un taglierino ed è riuscita a fare questo. È straordinario. E sinceramente io sono contento perché al lavoro faccio quello che mi piace e mi pagano. Questo è un... È un non so se la passeremo, ma la passiamo, la passiamo. Questo è fantastico, <ride> fantastico. Grazie Paolo, okay. fantastico, grazie di averci invitato e un saluto a tutti. Ciao grazie. ragazzi. I want to say hello to Giuliano Paladini that is actually the inventor of a beautiful system to create uh, pillars. Let's go to Giuliano. Follow me. Ci sono qui con Giuliano Paladini che è una, un personaggio incredibile che abbiamo conosciuto, che ho conosciuto proprio di persona oggi. E ci stai facendo vedere una cosa incredibile Max intanto ti ringrazio per avermi intervistato in questo magnifico giorno vi sto mostrando le dime che ho disegnato per la shifting lens fantastico questo è quello che si può realizzare sul tavolo ci sono molti dei lavori costruiti con le colonne realizzate con queste dime sono in um, XPS foam classica schiuma estrusa e, um, uh, il filo scorre sulla superficie di queste dime tagliando in maniera precisa questo materiale con quattro tagli identici si ottiene una colonna di questa fattezza fantastico ma quindi cioè, tu ti, ci stai dicendo che tu lavori con il grande Gerard Boom ebbene sì, eh? sono il disegnatore ufficiale della Shifting Lens per quanto riguarda le doppie dime. Da poco siamo riusciti a realizzare delle tegole con una nuova doppia dima e um, effettivamente ogni giorno io ho la fortuna di svegliarmi e disegnare per proporre a Gerard della Shift in Lens dei nuovi prodotti. E insieme decidiamo se mandarli sul mercato o magari lavorarci ancora un po'. Questo è straordinario. Orgoglio italiano. Cioè, Beh, io Paladini non nascondo che um, ho lasciato un lavoro da dipendente per vivere un sogno, questo è veramente fantastico. E sì. oggi ti abbiamo qua al Modena Play ed è una figata pazzesca, è vero. grandissimo. Sono contentissimo, questo evento è fantastico, ho trovato molte persone che mi sostengono e a cui è piaciuto il mio lavoro. E io non posso altro che essere felice, è davvero orgoglioso stavolta posso dirlo. Dal Modena Play con Giuliano Paladini, Max DM Crafting, andiamo avanti. A dopo, ciao! Nome, Angelo, cognome, di Chello. Che cosa fai? Dipingo pupazzi. Dipingi pupazzi? Spiegaci meglio. Dipingo bigliature, principalmente di Warhammer. Eh, eh, ma, ma non ho le, no, tutti, no, tutti noi dipingiamo miniature di Vorame, ma tu eh, cioè, eh, le dipingo per le, per le mie partite, per i miei giochi e, e le dipingo qual, qual, anche, ecco, anche per il Golden Demon, sì. Ecco, il Golden Demon, se non so se avete capito, se vi so... Quanti Golden Demon hai vinto? <ride> Qualcuno. Qualcuno non ci pace. 65. Ha vinto 65 Golden Demon. E Abbiamo il Players World di cui sono molto... Cui allora, sono molto inquadra questo il mio inchino serio. <ride> a sua maestà e eh. complimenti complimentoni allora parlaci un po' di questa di questa Modena Play la tua esperienza cosa stai facendo qua di preciso allora beh ogni tanto dipingo anch'io poi siccome sono un grande appassionato di gioco di ruolo parlo e masterizzo di Warhammer Fantasy Roleplay la quarta edizione portata qui dagli amici di Nid che sono dall'altra parte esattamente lì ok e niente ho esposto un po' di modelli che ho portato negli ultimi anni c'è la mia ultima Slayer Sword che è un demone di Nargol ascolta anziché parlarne così in maniera stata ci li vuoi indicare ci li facciamo vedere andiamo a vederli 
Ok, siamo davanti alla vetrina delle meraviglie. Allora, ci spieghi un po' di cosa sei più fiero, facci vedere. È difficile, è veramente difficile. Allora, premesso che ho un amore smodato per i nani, da quelli più vecchi a quelli più nuovi, oh, beh, è una passione che mi accompagna da sempre, letteralmente. Io ho cominciato come moltissimi con Hero Quest, come si può vedere su alcuni pezzi. Avevo sospettato. E qua ci sono in realtà due miei pezzi che hanno vinto la Slayer Sword. C'è Orticulus che è il demone che vedete lì. Sì. Purtroppo, vabbè, ci sono comunque anche delle foto. Sì, qua. sì, esatto. E, e poi c'è il Gaunt Summoner di Zinch. Fantastico. Però in realtà fra tutti questi pezzi, sì. a parte che sono orgoglioso di Vai qualsiasi di nano, sempre. Però ci tengo particolarmente, io sono un grande cultore del true metal, okay, metallo okay. vero. Okay. Ecco, quel cavaliere, quello Stormcast, è un po' difficile magari da rendere, però è tutto sfumato in true metal ed è uno dei miei dei, eh, uno dei pezzi di cui sono più orgoglioso. Fantastico, fantastico. E poi i men. I men, eh, infatti le siamo passati prima velocemente, è incredibile. È una delle miniature più piccole, tra l'altro. È piccolissimo, infatti, è molto molto piccolo. Ma è incredibile, il tuo tocco è fantastico, è incredibile. Sei una celebrità. E ripeto, gli inchini alla celebrità e alla sua maestà sono, sono d'obbligo. E niente, adesso noi ci diamo un'occhiata in giro. È stato un piacere. È stato un piacere per noi averti sul canale. Happy crafting. <ride> o happy painting nel tuo caso. Eh, ma anche crafting. Ah, quindi aspetta un attimo, non tagliare. Ci stai dicendo che fai anche qualcosa con le tue manine? Allora, sì, non sono bravo come te. No, no, non dire però, queste cose. Però io um, adoro fare gioco di ruolo e a me piace spesso vessare i miei giocatori con dungeon reali. Fantastico. Poi ho la passione, come ti dicevo, per Hero Quest, quindi il mio sogno è ricreare come hanno già fatto altri, e credo anche tu tra l'altro, sì, sì, il sì. tabellone di Hero Quest. Quindi... Fatto un po', esatto. Poi ognuno ci mette il suo tocco, sì, il suo diciamo, tocco no? personale. Cioè... Esatto. Ti eh, ringraziamo sì. tantissimo. È stato un piacere. Alla prossima e grazie mille grazie ancora. ancora. Ciao. Ciao. Adesso facciamo due chiacchiere con Reinhardt, che è praticamente il vincitore dell'ultimo trofeo dei Minimondi. Andiamo! Questa casa del pescatore, diciamo, la Fisherman House, costruita quasi interamente in polistirene, inciso a mano. Tutte le varie assi che vedete sono incise singolarmente per cercare di ricreare appunto, diciamo, una un unicità dei pezzi delle varie assi. Un lavoro che sicuramente si riconosce veramente di grande pazienza e di, di grande talento. Ascolta, l'ispirazione per questo pezzo, l'idea, da dove ti è venuta? Ma ah, Io cerco sempre di fare dei pezzi leggermente diversificati tra loro, che si distinguono dalle torri, dai castelli, dalle cose un po' classiche. Il contest quest'anno aveva un titolo che era l'abitazione, per cui da lì diciamo l'abitazione è un termine un po' generico, io ho fatto l'abitazione di un pescatore, mi piaceva l'idea dell'acqua e ho creato una palafitta diciamo sull'acqua. Ce la fai vedere magari in qualche dettaglio? No, diciamo che la struttura in sé è abbastanza visibile girandoci attorno, la particolarità è che si può aprire su due livelli e vedere anche gli interni. Questa è la parte diciamo del primo piano. Ho visto la zona giorno. Le, I mobili sono in resina? I mobili no, i mobili sono in resina, è l'unica parte che non ho fatto personalmente, sono stoppati i 3D quelli. Io li ho colorati. Bellissimo. E il secondo livello? Il secondo livello. Fantastico. Diciamo la camera con un piccolo laboratorio al piano superiore e il magazzino accessibile tramite l'argano esterno. Ci vorrei vivere. No. Bellissimo. Fantastico. La qualità dei dettagli è incredibile. 
mi piace veramente l'attenzione al dettaglio secondo me al di là della, al di là della bravura e diciamo no, della complessità del pezzo quello che poi fa vedere che il pezzo ha un'anima ovviamente poi è il dettaglio finale eh, le reti disposte in un certo modo le corde il piccolo, il, no, il piccolo pellicano il pellicano che è appollaiato lì sopra per esempio le reti sono banalmente create con la, la garza quella da quella da medicina, quella medica sì, la garza medica imbevuta poi di acqua e vinilica per dargli una forma e tenerle ferme certo, fantastico il ponte invece l'ho fatto il ponte è mobile sì, è sospeso è sospeso sì, sì, fatto col cordame come se fosse un vero ponte Ciao Andrea Ciao, ciao grazie dell'ospitalità, sono contento che siate qui con noi a Play eh, 2021 per la rinascita insomma, siamo pronti Grande atmosfera, io è la prima volta che vengo a, una, a un evento così grande eh, so che però Play Modena ha un passato abbastanza glorioso, avete già fatto parecchie edizioni Allora sì, ormai siamo, abbiamo festeggiato la decima qualche anno fa e se non fosse stato per il Covid saremmo molto più avanti nel conteggio, ma eh, diciamo che per noi la soddisfazione in questo momento è essere il simbolo un po' della ripartenza, cioè oggi riunire insieme operatori, amici, appassionati e essere pronti a ripartire per noi è questa la maggiore soddisfazione. Grande, grande atmosfera, dicevo, la gente pare che abbia risposto molto bene, mi sembra che siate contenti, no? Assolutamente sì, addirittura per certi versi già ieri avevamo numeri molto vicini a quelli del 2019, cosa oggettivamente non pensabile, eh, per gli spazi, per le dimensioni avevamo un cap anche dettato ovviamente dalle norme Covid e da tutto l'aspetto di sicurezza di, eh, di 10.000 con molti margini rispetto alle normative di sicurezza, siamo molto vicini oggi a raggiungerlo, questo limite, da un lato un peccato per chi magari non potrà entrare, però dall'altro per noi non può essere che, che, che oggetto di soddisfazione. Esatto. Più personalmente, come sei entrato tu a far parte di questa, di questa organizzazione, di questo ah, evento? Allora, eh, Modena eh, e Play in qualche modo sono il frutto di, di tanti anni di attività di appassionati. Io, come molti dello staff, facciamo parte di quella che era il gruppo storico che seguiva l'attività, la, la manifestazione, nel passaggio tra le varie associazioni che gestivano Modcon a suo tempo. Poi, per vari motivi e soprattutto per un oggetto di crescita che tutti desideravamo, volevamo, è, è diventato sempre più legato alla Fiera di Modena in particolare e da quest'anno, eh, anzi da questa edizione, perdonate, c'è proprio un gruppo che si occupa de della gestione, Ludo Labo, che di fatto è l'organizzazione. È l'organizzazione vera e propria di Play, quindi un, Io... un nocciolo, un manipolo di valorosi. Eh, eh. Chiamiamolo così assolutamente. Sì. E io sono molto in contatto con questi ragazzi perché non sono proprio di Ludo Labo, però sono uno dei, eh, diciamo dei, 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 degli organizzatori storici e in particolare seguo quello che è l'aspetto un po' di collegamento con editori ed operatori del settore, per questo anche noi ci siamo sentiti esatto. in quanto eh, come dire, tutti quelli che fanno comunicazione comunque lavorano in comunicazione anche nel rispetto del rapporto con gli editori e questo è un po' uno dei miei ruoli. È fantastico perché questo permette veramente uno scambio sereno anche a livello di comunicazioni e informazioni ed è molto molto bello. Eh, io sono qui con i ragazzi dei mondi di Capochino, in realtà sono un outsider Oh, eh, non so se tu sai il nostro canale è un canale comunque in inglese eh, quindi sono un outsider per gli italiani poi dopodiché vado con un canale piccolo italiano in America sono un outsider anche là no? però detto questo la risposta eh, anche dei, dei, dei nostri, dei, dei nostri dei miei follower chiamiamoli io ormai così perché quello è è, è, sem è sempre maggiore e c'è sempre più interesse in quello che è eh, di nuovo tornare a giocare non virtualmente ma tornare a giocare davvero guardandosi in faccia Guarda, no? io posso darti per esempio il dato l'ultima UK quindi la manifestazione in Inghilterra che, che è di fatto eh, la manifestazione un po' di riferimento nel mondo del gioco da tavolo hanno voluto ripartire eh, nonostante tutte le difficoltà eccetera e i numeri a loro hanno detto meno 67% e eh, ci mancherebbe eh, tutte le normative, le condizioni a volte hanno condizionato tutte le cose evidentemente siamo riusciti a fare anche un buon lavoro dal punto di vista 
come dire, di rassicurare le persone che ci fossero le condizioni per partecipare e la risposta come dicevi è, è ottima è ottima anche proprio come eventi cioè la partecipazione nel cercare di ritrovarsi come dicevi essere attivi attivo una partecipazione esatto. attiva non è soltanto no, quel passare via ma si vede proprio che la gente ha voglia no? è come se l'italiano medio il giocatore medio italiano eh, abbia sofferto questo periodo e adesso quasi quasi ci voglia no? Guarda, eh, speriamo di cavalcare quest'onda no poi anzi da quest'anno eh, la manifestazione assume anche il carattere di manifestazione internazionale eh, nel senso che abbiamo la certificazione per poter portare ed organizzare a livello internazionale e non vediamo l'ora di poterla far crescere ancora stupendo io ho rubato abbastanza del tuo sì, tempo ti ringrazio realtà... di nuovo a nome mio di tutti i miei collaboratori anche di Haino che è lì dietro la, la seconda telecamera che dice ciao e grazie mille grazie continua a voi. Modena Fiera Modena Play ancora domani c'è cioè l'ultimo giorno di chiusura noi siamo qua soltanto fino a stasera quindi vi auguriamo in bocca al lupo e ancora ragazzi, dicevo, dopo ci disinfettiamo, ma la mano te la do. <ride> Più che volentieri. Grazie, grazie mille, grazie mille. Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Allora, innanzitutto attenti a quei due, guardate che individui che girano alla fiera di Modena Play. Guarda che roba. Ciao bambini! Allora, Arra! Meno male che avevo il microfono lontano. Chi siete? Ale, che fo? E che fate? Bah, facciamo cose nerd in generale. Lo dico su bene, fantastico. Facciamo schifo, dai, facciamo, facciamo schifo. Fantastico, fantastico. Bivacco Vicenza è scatenatissimo quest'anno. Hanno portato giù un esercito di roba e di persone fantastiche. Sì. Allora, nonostante questo anno un po' sospeso per il Covid, siamo ripartiti, stiamo rigiocando alla grande, abbiamo portato in forma ridotta quello che portiamo di solito a Play War Pit. Cosa dire? L'impatto scenico è molto grande, si riesce a vedere belle cose, bei lavori, noi lavoriamo ancora con le mani, non usiamo, per adesso non usiamo neanche ancora le macchine. Abbiamo dei maker fantastici eh, con i mini mondi, creatori di diorami meravigliosi. Consiglio www.minimondi.it Pittori, Zansa Paint, sta dipingendo live Bella Core, modello incredibile della ZV. Abbiamo Gandalf che si sta dilettando nel costruire, perché sta, facendo, sta modellando con le mani delle mosche che sono grandi 3 mm. Agli occhi buoni e giovane, i giovani riescono a fare È giovane, cose. è giovane. Fantastico. Abbiamo un piccolo diorama di Erebor. Nome? Marco. Cognome? Ghillini. Che fai qua? Espongo il mio modellino che ho costruito. <ride> no, scusa Marco, adesso il modellino mi fa ridere. Io sono partito da Salto che ha attaccato la Svizzera, già lo stavo vedendo. Cioè, stiamo parlando di una cosa immensa, è bellissimo. Eh, parlaci di questo, cos'è Erebor? Erebor, praticamente è una fortezza Erebor ispirata all'Hobbit, che è diciamo, il preludio a quello che è Signore degli Anelli, opera da cui io sono molto affezionato. E ho deciso di riprodurla perché comunque avevo fatto qualche anno fa un altro modello sempre ispirato al Signore degli Anelli però eh, Erebor diciamo che è sempre stato una fortezza della, della terra di mezzo che mi, ha, mi è sempre piaciuto, mi ha sempre stupito sia per quanto riguarda i colori perché sembrava fatta sempre comunque di una, di una pietra verde che mi interessava già da serpentino, adesso non, ho, non abbiamo informazioni certo, diciamo, certo. specifiche e allora ho deciso di riprodurre questo modello, ovviamente sempre quello il mio stile, ovvero in scala molto grande. Eh, di, di che, eh, ci puoi dare una, un dettaglio? Perché la scala in realtà, se guardo la porta d'ingresso, eccetera, è molto, la proporzione è rispettata, cioè non è una scala gigantesca, stiamo parlando di... Oh, guarda, precisamente non lo so, sono andato un pochettino a occhio, soprattutto considerando ehm, il gioco di miniature dal quale mi sono ispirato, quindi si chiama Middle Earth Strategy Battle Game, è un game eh, a cui mi a cui partecipo e guardando un pochettino la scala di quei modelli ho ricostruito le proporzioni diciamo, di questa struttura. Eh, se vogliamo avere una scala in dimensione reale, riportato, prendendo una miniatura, considerandola alta circa 1,80 m come una persona normale, 
la fortezza dovrebbe essere, ho calcolato, circa alta 250 metri per i portati in scala normale, i portati in scala reale. Diciamo. E diciamo invece noi stiamo guardando un'opera che è alta nella, nella realtà? 2 metri e 10. 2 metri e 10 di modello, fantastico, fantastico. Con, con no? la base è un doppio euro pallet standard, quindi 80 per 120. Mm, un, un, pezzo, un, pezzo un pezzo unico, un pezzo bellissimo il tutto, grazie per la tua pazienza e la tua Figura. disponibilità e ancora complimenti, buon Modena Play. Grazie mille, ciao, grazie, grazie Marco. Buon ciao. Ciao ragazzi, bentrovati, bentornati su Max DM Crafting. Oggi io e Alessandro Baldini di Modellismo Fantasy condividiamo oh. questa scrivania della Play Modena. Finalmente ci conosciamo. Visto Finalmente, che... dopo tanti mesi riusciamo a trovarci. <ride> mesi che ci sentiamo, diciamo, ci dobbiamo conoscere, dobbiamo eh, frequentarci, dobbiamo frequentarci, dobbiamo fare qualche, eh, collaborazione, fare qualche collaborazione, collaborazione insieme. Guarda, intanto ti ringrazio di avermi ospitato anche nel tuo canale, fantastico, io modellismo Grazie fantasy te, lo seguo tantissimo, è un canale eh, bellissimo per i tutorial step by step, quindi no? faccio, fa, come faccio a fare che me. cosa e, e poi questa cosa fantastica che tu hai di eh, interagire direttamente con, eh, con il pubblico che tu hai, con queste, a volte fai queste live, quindi è un canale molto attivo, molto vivo, mi piace tantissimo e secondo me dal punto di vista del modellismo fantasy Ehm, no, della, eh, tu mi parlavi di un termine particolare che hai quasi, quasi allora, coniato da, tu sì, allora, da poco ho, ho coniato questo termine ma mh, più che altro perché eh, c'è l'idea eh, in questo periodo sto cercando di portare avanti eh, l'idea di dare un'identità ben precisa a questo tipo di modellismo che ad oggi in realtà è, noi chiamiamo modellismo fantasy ma eh, poi quando si parla di fantasy nelle competizioni o altro si pensa sempre ai figurini e ad altro non di sicuro a questo tipo di costruzione io allora ho modellato ho, modellato, ho, ho coniato questo termine MFA che significa modellismo fantasy architecture con il quale mi piacerebbe identificare in maniera univoca proprio le costruzioni di tipo fantasy, che sono case, che possono essere case, eh, oppure costruzioni tipo questa, eh, questo cos'è un altare? Sì, questa è una stanza di un dungeon, una possible. Una stanza di un dungeon, ma è comunque un qualcosa di architetturalmente fantasy. Esatto, e quindi, fantastico, eh, quindi secondo me hai trovato proprio il termine ideale per trovare, diciamo, per descrivere questo tipo di costruzioni che non sono a livello diorama o sono dei diorami che però hanno un'ispirazione che non è quella del realismo è quella esatto che... perché ad oggi poi il modellismo statico che è quello forse è una delle categorie più diffuse quando si parla anche di modellismo statico si pensa un po' al modellismo storico in cui sono ehm, si è molto concentrati su dimensioni su scale rapporti su ricostruzione del particolare eh, molto vicino al realismo in realtà il fantasy non significa che noi non possiamo dare dei tocchi di realismo ai nostri modelli. Ad esempio, eh, io nel, nella pittura di, della torre, della, di questa torre qui, ho cercato di dare un'impronta realistica utilizzando, come non so se l'avete seguito sul mio canale, eh, utilizzando non solo i colori acrilici ma anche terre, fuganti, per cercare di dare proprio quel tocco di realismo al colore finale però la struttura è decisamente fantasy eh, vuoi per il design vuoi per il concept sono strutture che magari nella realtà non possono esistere ma in un mondo eh, in un mondo prettamente fantasy eh, assolutamente sarebbero, sarebbero guarda intanto c'è una cura del dettaglio fantastica è un pezzo bellissimo io ho seguito appunto il i video, sbaglio, sono più di I uno. video, due video, giusto? Bravo, sì. in cui tu... Ma hai studiato. Certo, certo, <ride> e mi piace tantissimo la cura, guarda, ci hai veramente azzeccato, secondo me, anche sul, sul contorno, no? Questi rampicanti che un pochettino si integrano con la torre, la, la catena, questi qua, è, fan, è fantastico, ragazzi. Eh, poi, come dicevamo eh, anche in altre occasioni, il l'effetto che danno questi pezzi dal vivo è 
imbarazzante, sì. veramente fantastico, no? eh, uno può vederli quanto vuoi tramite schermo, tramite fotografie, ma poi dal vivo infatti eh, ho detto una cosa bella, infatti è partito l'applauso, <ride> eh, è eh, eh, fantastico. Sì, non è un effetto, non è un effetto cioè, digitale, è un applauso vero, vero eh, niente, quindi come dicevo, insomma, eh, dal vivo danno veramente tutta un'altra cosa e sono veramente fantastici. Ti ringrazio, Max. Grazie per essere stati con noi, allora grazie Alessandro, grazie, grazie Max di, di avermi ospitato, grazie di averci, insomma, di aver, di aver condiviso, di averci raccontato un pochettino anche di quello che sei, quello che fai e niente, ragazzi, questo è veramente divertente, è veramente rilassante, è una forma d'arte e speriamo di potervi comunque ispirare, ecco, secondo me lo scopo è anche quello. Speriamo che quello. sia di ispirazione e che so, magari cioè, che voi come noi ai tempi possiate, eh, come dire, essere coinvolti da questa forma di arte e magari dedicarci, dedicarvi anche voi del tempo alla costruzione di questi modelli che sembrano magari a prima vista, no, io non ce la farò mai, ma sono... Sono assolutamente sono fattibili, alla portata di soprattutto tutti. se seguite i tutorial del buon Alessandro Baldini. E del buon Max di Uncrafting. Detto questo, till next time, happy, happy crafting! crafting. Dimmi chi sei. Allora, io mi chiamo Giuseppe, eh, alias Capochino, e ho un sito di informazioni, di scenografie, di, sceno, di praticamente elementi scenografici da gioco, perché gli elementi scenografici di solito si dividono in elementi scenografici come diorami e elementi scenografici da gioco. Quelli da gioco sono quelli di cui mi occupo io, il mio sito da una decina d'anni, e basta, io sono Capochino. Lui è Capochino, ragazzi, stiamo parlando con Giuseppe il Capochino. Eh. Eh, diciamo che è il capostipite no? dei famosi mini mondi di Capochino, di Capochino. il grande fondatore no? del, anche del contest dei sì. mini mondi, che ormai a che edizione è arrivato? Siamo al... ci sono due tipi di contest, c'è il trofeo annuale, che siamo al nono, 9 anni. E, sì, perché abbiamo cominciato un anno dopo della, praticamente del, della nascita dei mini mondi e poi siamo al sesto eh, mini, cost, mini contest spring, che è quello esti, eh, primaverile, che è un po, più, diciamo, un po' più ridotto per gli elementi scenici un po' più piccoli. Un po' più, un po più light. Sì. Eh, scusami, mi dicevi che tu hai, ti occupi principalmente di scenici per giocare sì. da gioco sì. e tu sei qua con uno scopo principale al Play di Modena. Allora, io prima di tutto voglio, ehm, sono, sono venuto qui per supportare un attimo gli amici del Bivacco di Vicenza. Che ringraziamo a mille perché a siamo mille. noi anche ospiti del Bivacco. Certo, perché sono, è un'associazione un a mio avviso eccezionale perché sono dei ragazzi bravissimi e lavorano veramente bene, molto bene. E ovviamente unendo queste due forze possiamo far, diciamo, divulgare, diciamo, divulgare il, il modellismo scenico in, in questo contesto Play Modena è diventata una, una bella manifestazione, perciò vogliamo essere presenti anche noi. Tra un quarto d'ora ah, hai un appuntamento, sì. ci racconti? Sì, niente, io mi occupo anche di giochi da tavolo, e è uscito il mio primo gioco da tavolo insieme in collaborazione con la Pendragon, e autore io con Crespi, Andrea, che praticamente abbiamo una, non è, non è tanto un'intervista però dei dei giornalisti dovranno scrivere una preview sul, sul gioco che è uscito in Kickstarter uh -huh. e ha già fatto, ha fatto un ottimo risultato, ha passato i 400.000 euro e mm, dobbiamo presentarlo e praticamente verrà distribuito per chi l'ha già acquistato in Kickstarter verrà distribuito a, a dicembre fantastico sperando di... un gioco in scatola di, di che cosa? Di il che gioco cosa? in scatola è praticamente la trasposizione ludica 
del, della pellicola del 1982 di Carpenter, eh, The Thing. Uh-huh, uh-huh. Eh, abbiamo, la Pentagon si è sbattuta per cercare di avere le, eh, il copyright, le royalty, certo, la royalty. Certo. Eh, ce l'ha fatta e abbiamo, siamo riusciti a eh, creare questo gioco che è un cooperativo atipico con ruoli nascosti e molto divertente, si gioca da 1 a 8 giocatori, insomma eh, come mia prima esperienza, grazie ad Andrea e alla Pendragon sono entrato diciamo un po' dalla porta principale perché sappiamo benissimo che in questo mondo non è facile eh, affermarsi in questa cosa non sono affermato però intanto il mio primo gioco l'ho pubblicato allora innanzitutto in bocca al lupo perché sì, so che sono, no, sono le famose prove del 9 no? quando ci si mette proprio in gioco esatto, completamente esatto però tu sei talentuosissimo, sei appassionato di quello che fai e di solito quando uno è appassionato poi i risultati magari con un po' di Forse tempo in più soli, sì. e arrivano, e secondo me arrivano ci credo perché sono anch'io di quella, di quella, diciamo, di quella fila lì, no? per cui in bocca al lupo, eh, Play Modena è un'esperienza sicuramente per noi, per me di Max Dian Crafting è completamente nuova, ma ti dico sia a Bivacco Vicenza che poi tutti i ragazzi di Mondi Capochino è un'esperienza veramente emozionante e sono molto grato eh, in principale, principalmente con Paolo de, de, no, zombie vegetariano, zombie vegetariano. E, ma poi appunto grazie anche a te perché sicuramente fai parte di quella linea, di quei capostipiti no, ispiranti per tutti un po' noi che abbiamo iniziato a fare questo tipo di, di hobby che non è un lavoro, però è veramente un hobby che, a cui ci si deve dedicare tanto ma che ti dà anche tanto in cambio esatto, no? esatto. E grazie in bocca al lupo ancora per tutto grazie mille anche a te Stiamo dando un'occhiata alle bellissime riproduzioni. Sì. Come nasce il vostro, la vostra passione per queste riproduzioni storiche? È da mio marito ti piace uh-huh. le battaglie, uh-huh. riprodurle e appunto in scala per poter diciamo, riproporre un modo del passato, della storia, anche per dire potrebbe andare diversamente. Allora lui mi praticamente mi ha tirato dentro. Dai, proviamo a dipingere e ho trovato che io sono un artista. Nella dipingere le miniature. Fantastico! Quindi Mi studia sì? e anche uniformi, dai libri, dai cose, dire e fai così, colori in questo modo. Quindi rispetto diciamo a un mondo fantasy, abbiamo visto un sacco di produzioni fantasy, sì, rispetto a cui c'è dietro uno studio, uno studio da, un'accuratezza diciamo, di dettagli. Esatto, sia dalla parte uniforme e come viene svolto il terreno, il territorio, quanti uomini. È bello poter dire che si impara un po' anche eh, giocando, bellissimo. Sì, giocando, dipingendo, perché alla fine tu devi portare un certo tipo di costumi e vedi proprio le differenze. Bellissimo, poi... complimentissimi. Se... Se sei d'accordo facciamo una ripresa degli sì, scenari, sì, ci facciamo sì. magari spiegare da Chris un pochettino le scene, le, le, diciamo le, certo, le rappresentazioni. Certo, okay. perché oltre a quello porto anche in modo strategico, tattico anche con le pedine, oltre che miniature. Certo, bellissimo, bellissimo. Sì. Grazie mille, gentilissima. Prego. Ci fai vedere un pochettino queste rappresentazioni, ci descrivi sì. semplicemente un pochettino le caratteristiche principali e anche un pochettino, diciamo quali sono le tue preferite, le tue, le tue sensazioni, un po' che ti raccontaci un po'. Allora, le, diciamo che intanto sono, la cosa più importante di tutte è che sono tutte rappresentazioni ufficiali e quindi quando si, si, le, le, tutte quelle che vedrete qua saranno tutte quante battaglie realmente avvenute che sono state rigorosamente proporzionate in scala. Quindi okay. effettivamente anche se non abbiamo gli esatti modelli le proporzioni sono queste quindi noi stiamo vedendo una riproduzione, riproduzione in scala di quello che è successo si può addirittura chiamare rievocazione storica perfetto, ottimo ad esempio qua si parla della legione straniera del 1903 qua si, si parla dei legionari che stanno difendendo il forte e devono difendere anche gli altri vari obiettivi della, della mappa e si tratta fondamentalmente di è abbastanza unico nel suo genere perché a differenza di molti passo il turno A c'è molta più interattività perché si parla proprio di un combattimento con mossa e risposta ok io molto faccio dinamico. un'azione molto, molto semplice se io effetto una carica su un'unità l'altro può effettuare una controcarica o fare un tiro da lontano per rispondere quindi c'è quasi una sorta di quasi in tempo reale no? quasi in tempo reale che è un po' unico nel suo genere essendo un gioco di strategia bellissimo andiamo avanti 
qua invece si parla del lago Paipus il 5 aprile 1942 qua c'è molto più bianco vedo noto sì perché giustamente siamo un po' in una zona un eh. po' più desertica e quindi questa è molto molto più semplice più basic diciamo anche più improntata sulla la semplicità e il divertimento veloce è una semplice schermaia a due eserciti dove fondamentalmente si fanno pochi lanci di dado e diciamo che è più per un qualcosa di più veloce ecco anche la, la battaglia è molto più beh ci sono meno obiettivi meno, meno obiettivi. ostacoli diciamo che rappresenta anche questo diciamo la realtà perché sappiamo che 1200 gli scontri erano io contro di te ci scontriamo meno esatto, morti ci esatto. sono più abbiamo vinto e insomma. diciamo che c'era anche un po' meno spazio alla strategia in, in alcune battaglie certo, come questa certo, certo. Di, diversa da, da quella andiamo di qua molto diversa da invece Beh, da ragazzi, sede diamo, di lasciamo la favore alla telecamera così intanto fai i dettagli eh, la sede di Calais del luglio 1347 ci sono i francesi a difendere il castello se, se riesci anche a vedere si vede anche proprio la corte sì bellissimo vedo la giostra esatto. rappresentata all'interno del castello perché fondamentalmente era inaspettato un assedio molto inaspettato non ecco, si aspettava quindi la rappresentazione è proprio eh, la vita quotidiana esatto, e poi esatto. sono stati attaccati qua c'è il, il, il principe nero che ha, in, ha assediato il castello di Calais e come potete vedere ci sono anche delle macchine da guerra c'è cioè l'utilizzo ovviamente vario e diverso da, dalle altre unità ogni unità ha il suo metodo di combattimento però c'è anche molta interazione, nel senso di avvicinarsi a posare una scala o far cadere l'olio bollente, oppure anche semplicemente il fatto che hanno una gestione di risorse molto limitata. Quindi diciamo che qua bisogna cercare di avere un giocatore esperto dal lato francese. All'interno del castello, l'assediato. C'è magari la possibilità di avere un giocatore più inesperto dal lato inglese. Come dicevi, perché molto probabilmente esatto. qua no, bisogna ribaltare una stazione... Esatto. Cosa abbiamo inserito per avere un, uno stimolo, qualcosa di interessante? La possibilità al quinto turno di avere rinforzi da, da, dallo Stato. Okay. stanno arrivando quindi dobbiamo tenere duro con queste poche forze che abbiamo quindi, per arrivare al turno X che si decide quindi avete di inserito l'elemento temporale per esatto. dare un po' di pepe anche alla situazione esatto e si può avere addirittura la scelta di dove far arrivare l'esercito quindi si aumenta ancora la strategia da scegliere sia prima che da dove far arrivare l'esercito in difesa fantastico Enzo, parlaci di Cosmic Games. Chi siete, cosa fate e che cosa si occupa questo marchio? Allora, Cosmic Games è nata come sotto, ehm, sotto branca della Cosmic Group, che appunto è un'azienda una, una italiana che distribuisce, eh, si occupa di distribuzione, eh, importazione dal, di, di prodotti, gadget, action figure, eh, tutto quello che è legato al mondo geek e nerd. E, e si occupa appunto della distribuzione in Italia e in Europa. Siamo partiti con uh, giochi da carte come Final Fantasy Trinity Game e per poi aprirci anche al mondo del, dei giochi di ruolo e di miniature in particolare. Adesso stiamo puntando molto in particolar modo ai giochi di miniature, come appunto il mondo di The Joseph Dragons. Dragon, Dragon, qualcuno di me ve lo conosce effettivamente. Perfetto, e quindi distribuite fondamentalmente un po' tutta quella che è la gamma da esatto. Noi riformiamo un negoziante in tutta Italia e Europa e il prodotto di punta della parte games, diciamo, sono appunto i prodotti tipo guarda, la Wizkid, che sono gli stessi produttori che fanno gli Eroclix, che anche quelli stiamo riportando eh, in auge eh, con eventi di gioco organizzato nei vari, nei vari negozi e lo abbiamo anche in prova in fiera, ma principalmente le miniature di Dungeons and Dragons. Sono miniature a un prezzo veramente eh, economico sì, e sì, sì, no, molto no. accessibile, sì, sì, sì. dettagliatissime e la cosa buona sono già premerate, quindi rispa si risparmia anche un po' sul colore, diciamo, <ride> basta, basta, sono già pronte per essere sì, di Poi c'è un, un altro gioco da farvi vedere, che è appunto questo qua, Wild West Exodus, mm -hmm che invece è un gioco di schermagli, i giochi di schermagli in miniature, allora noi come Cosmic Games trattiamo, ci stiamo incentrando e trattiamo tutto quello che è il mondo dei giochi di miniature, quindi non solo le miniature per i giochi di ruolo, quindi skirmish game, esattamente, no? esattamente, questo appunto è un classico skirmish game, cos'è uno skirmish game? Per chi non lo sa, 
sono quei eh, giochi di miniature in cui non bisogna schierare eserciti enormi ma delle piccole bande di 5-6 miniature eh, stile kill team eh. esattamente stile kill team questo qua in particolare è il West Exodus della World Credo ha un'ambientazione tutta sua particolare uno steampunk eh, ambientato nel Far West epoca vittoriana eh, che si è già evoluto il gioco è fuori già da tre anni mm -hmm. E si è già evoluto in una nuova versione del gioco che si chiama Dystopian Wars in cui appunto la guerra è passata sulle battaglie navali ah, okay. però sempre stile steampunk e quella epoca vittoriana se volete vi faccio l'unboxing anche di questo, non è un problema ma sarebbe, sarebbe fantastico problema. unboxiamo anche sì, questo vedere anche il livello questa è la Confederate Rebellion esatto box portato proprio una di quelle più classiche western un applauso ah, è carina anche la confezione così sì. buono stile no legno simula il legno ah, presenta subito all'interno è molto semplice ci sono semplicemente le schiere dei personaggi le miniature da assemblare però volevo farvi giusto vedere il livello di dettagli perché queste miniature meritano davvero un occhio sarebbero fantastiche sul nostro vediamo il movie castle che è un pezzo steampunk che ha fatto molto successo sul, sul nostro canale lo ricordi? questa qui magari ti fanno per il livello di dettaglio il livello di dettaglio è impressionante però credo questi sono da sì. invece c'è bisogna metterci in pari su queste sono già su queste bisogna mettere in pari sì. come le classi miniature miniature le classi miniature ci vuole della colla per assemblarle Io ti ringrazio Stefano, è stata Grazie. una bella chiacchierata, sicuramente in bocca al lupo per tutto quello che poi saranno gli sviluppi di Valo Lupo, ecco, in bel lupo come si dice. Quindi grazie ancora per essere stato con noi e fino alla prossima volta. Happy Crafting!